Aqui é só meu. Tem um pouco a documentação dela, está em parte aqui, nós estamos mandando para lá. Aqui é o seguinte, isso aqui, é, enfim, o acervo presidencial está aqui. No, no, eu tenho dois subsolos. Lá estão os documentos que passaram pelo meu gabinete. E, e, e tudo que eu, ou quase tudo que eu ganhei de presente está aqui também. E, bom, isso está sendo tudo já é, passado para você ter acesso pela internet. A maior parte da documentação. Está tudo escaneado. Tem umas 250, 300 mil fotografias. Tem muitas horas de, de televisão, de debate, reunião. E tem muita... A documentação do meu período está tá aqui. Tem uma parte de história oral. Os que trabalharam no governo estão dando depoimentos aqui também. Se vocês forem aqui no quinto andar, que é nosso também, tem aí uma exposição que vai das diretas já até o real. Multimídia. Foi esse rapaz fez a, a, a coisa da... da Museu da Língua, que ajudou aqui. E tem vários depoimentos estão, estão aí disponíveis. Como é que começou o Real, quem que fez, não sei o que lá, aí tem malandro, tem cento, horas e horas de... E é uma exposição permanente? Essa, essa é, essa... Sim. Hoje, esse ano foram mil e não sei quantas pessoas tiveram aí, crianças. Crianças, não. tem um programa, traz escolas. Né? Então, acho que terça, quarta e quinta, vem aí. É. Bem, não, é isso que você viu é outra coisa. Uma vez por mês, eu falo com, com estudantes de último ano do curso secundário, essa aqui era uma escola técnica, ou primeiro de faculdade. Eles vêm e, e fazem... No começo eu fazia exposição, agora não faço exposição nenhuma mais. Eles me perguntam o que eles queiram. Só não pode entrar em questão partidária, político-partidária. Então eles visitam a exposição, visitam o acervo, depois eles conversa uma hora comigo, faz as perguntas e tal, depois toma um lanche aqui. Isso já tem, e está na internet também. Tudo, tu pode ver que tudo está lá, eu não sei quantos já vieram aqui, mas quantas, quantas vêm. E, e eles gostam de vir para conversar e tal. E é muito interessante para ver as perguntas que fazem. E, às vezes vem, você vê que o professor orientou, outras vezes não. Mas é muito curioso de, 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 o que, que, que eles perguntam. Agora é maconha, né? <risos> É. Mas, é, e é bom, porque eu explico direitinho e tal. Muito sobre inflação, e eles veem a exposição aí que tem sobre o que era inflação, não sei o quê. Então, é isso é isso. Aqui, pois eu tenho também, é, nós temos é, duas, três vezes por, por mês, tem aqui um, tem um auditório aqui em cima, uma, uma, uma coisa de reunião, e nós fazemos uma reunião, um debate. Agora virá aquele Moisi, que é um francês, que é um internacional, vai estar aqui, vem o presidente do Supremo Tribunal, o Peluso, para discutir essa, a emenda dele lá. Na, na coisa. E, então, vem e você convida umas 80 pessoas, 100 pessoas. Geralmente são é, alguns da academia, alguns jornalistas, poucos, que têm interesse sobre a matéria, alguns da, da, da empresários, e, enfim, um público que gosta dessas coisas. E, e, tem, e tem algumas ligações, tem uma coisa chamada Plataforma Democrática, também internet. Tem um observador político também, é uma rede social, também está tá aí. Tem uma opção de coisa aqui, assim. Isso aqui é uma fundação. Quer dizer, foi, era um instituto, depois eu transformei em fundação para ter o Ministério Público aqui dentro. Porque como você tem dinheiro, é bom que você veja de onde é que vem o dinheiro, o que é que faz com o dinheiro. E claro que eu não ganho nada, eu dou. E, enfim, mas é, é, tudo, é tudo bem transparente, porque o PT olha tudo com lupa para achar que está... Eles roubam para burro e querem ver se o outro está roubando também para just, justificar a consciência. Né? Então, mas aqui é uma fundação e tem um endowment. Eu aprendi isso quando fiz o, o SEBRAP. O SEBRAP existe até hoje. É difícil manter uma organização não estatal por tanto tempo, é, porque, porque tem um endowment. Pequeno, mas tem, tem uma casa. Então, aqui a primeira coisa que eu fiz, olha, eu só vou fazer se eu tiver recurso para não correr atrás de outros dinheiros, para não ficar com pires na mão, senão você não faz mais nada. Passa o tempo todo arranjando um projeto que te dê dinheiro e não faz o que é o, o principal do seu, do seu objetivo, você não, não cumpre. Então, aqui tem o endowment, e também é regido abertamente, o Conselho Fiscal é Everardo, Maciel, não sei o que lá, quem toma decisões é o Armínio, enfim, eles sabem mexer com, com, com dinheiro e... Dinheiro que vem de doações, basicamente, dos empresários que, 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 que têm dinheiro. Né? E, e Lei Rouanet. Mas Lei Rouanet é para coisa específica, para tratamento do material, não entra no endowment. Né? E, 
E tem um conselho, não sei o quê. Eu, eu praticamente venho aqui para falar, para receber gente e tal. Não, não, quem, não, não fico no dia a dia, que é o Sérgio Fausto, que, que dirige o dia a dia. Esse que entrou aqui é o Chico Graziano, que foi secretário de Meio Ambiente, é meu assessor. Mas quem manda mesmo é a Daniela Adayon, que trabalha comigo há 30, 40 anos, que toma conta do acervo. É uma francesa, como toda francesa é, disciplinadora. Quem manda é ela. Uma bela quiser... junção de, de, de intelectual com político. É, é exatamente. É. Se você quer saber alguma coisa, pergunta a Daniela. Se pode ou não pode, é com ela. É com ela. É com ela. Comigo é sempre sim. Depois os outros vão ter que dizer não. E também aprendi isso na política. Eu não digo não. Tem quem diga. Tá bom? Presidente, tá muito bom. Muito alguma obrigado. coisa que você queira... Não, coisa tem muita, mas não dá... Não.